வணக்கம் மணி சாப் டெவலப்பர்ஸ்க்காக நான் மணிக நினைந்த வீடியோவில் சி ஷார் பாட்னட்டில் நல்லபிள் டேட்டா டைப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான வேல்யூ அசைன் பண்ணாமல் அதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறதோ இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணுறதோ யாரோ த்ரோ பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏஜுங்கிற ஒரு வேரியபிள் அதை வந்து அப்படியே வந்து எந்த வேல்யூவும் கொடுக்காமல் ரைட் லைனில் டிஸ்பிளே பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இங்கே கண்டிப்பாக எரர் வரும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்னென்னா யூஸ் ஆஃப் அன்அசைன்டு லோக்கல் வேரியபிள் ஏஜ் அப்படின்ட்டு இருக்கு வேல்யூ அசைன் பண்ணோன்னா நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏஜ் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன்னா இங்கே வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்பிளே ஆகும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ரைட் இப்போ எனக்கு வேல்யூ தெரியாது அப்போ வந்து நான் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு வேல்யூ கொடுக்கலாமானா அது தப்பாயிரும் ஸோ அதனால் நான் அந்த இடத்துல நல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் அப்பையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டீஜரை நல் டைப்பாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுது இன்ஃபர்மேஷன் ரைட் இல்லை இதுக்கு பதிலாக நான் ஒரு எம்டி வேல்யூ கொடுக்கலாமா அப்படின்னா டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே இப்படி கொடுக்கலாமான்னா இது ஸ்ட்ரிங்குக்கு தான் அது ஓகே பட் நார்மலாக இந்த மாதிரி கொடுக்கவும் முடியாது ரைட் அப்போ நல்ல தான் ஓகே அப்போ நல் கொடுத்தோன்னா முன்னாடி இங்கே என்ன பண்ணணும் ஒரு கொஷின் மார்க் இப்போ ஒரு டேட்டா டைப்புக்கு பக்கத்தில் அப்படி ஒரு கொஷின் மார்க் அப்படின்னு சொன்னால் அது நல்லபிள் டேட்டா டைப்பாக கன்வெர்ட் ஆகிக்கும் ரைட் இப்போ இந்த இன்டீஜர் நல்லபிள் டேட்டா டைப்பாக இருக்குது இப்போ ஏஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு நல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இங்கே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது எம்டியாக வரும் ஓகே நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா நமக்கு டேட்டா தெரியாத பட்சத்தில் நம்ம அப்ராக்சிமேட் போகிறத இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் இப்போ இந்த ஏஜ் பர்டிகுலராக இந்த இடத்துல நான் மேபி தெரியலை அப்படின்னு சொன்னால் பர்டிகுலர் ஏஜ் வந்து டிஃபால்ட்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ டிஃபால்ட்டாக ஒரு ஃபிஃப்டி அப்படின்னு வச்சுக்கோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஏஜ் டபுள் கொஷின் மார்க் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா ஏஜ் வேல்யூ இருந்ததுன்னா என்ன ஏஜோ அந்த ஏஜ் வரும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஃபிஃப்டி வரும் இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் நமக்கு ஃபிஃப்டின்னு ஆன்சர் கிடைக்கிது ஒரு வேலை ஏஜுக்கு இங்கே வேல்யூ அசைன் பண்ணுறேன் ஃபார்ட்டி செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஏஜுக்கு ஃபார்ட்டி செவன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் டபுள் கொஷின் மார்க் ஃபிஃப்டி அப்படின்ட்டு இருக்கு ஏஜுக்கு வேல்யூ இல்லைன்னா தான் ஃபிஃப்டி வரும் இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நமக்கு அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ தான் வரும் ஓகே இப்போ நீங்கள் இன்னொன்று மாதிரி பார்க்கலாம் ஏஜ் இங்கே வந்து டாட் ஹேஸ் வேல்யூ எப்படி கொடுத்து பார்க்கலாம் வேல்யூ இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணோன்னா இது பூலியான் நமக்கு ட்ரூ அப்படின்னா நமக்கு இதில் வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு வேலை வேல்யூ நான் செட் பண்ணலை ஏஜ் வந்து நல்லனே இருக்குது இப்போ நான் ஹேஸ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும்போது ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஓகே இப்போ புரிஞ்சுக்க வேண்டியது டேட்டா டைப்பு பக்கத்தில் ஒரு கொஷின் மார்க் போட்டோம் அப்படின்னா அது நல்லபிள் டைப்பு அது நல்லபிள் டைப்பாக இருந்ததுன்னா நம்ம நல் வேல்யூ அசைன் பண்ண முடியும் ரைட் இதே ஃப்ரேம் ஒர்க் கான்செப்டில் இந்த இன்ட்டு கொஷின் மார்க் இந்த இதுக்கு பதிலாக வேறு மாதிரி கொடுக்கலாம் தட் இஸ் நல்லபிள் உள்ளே வந்து என்ன டேட்டா டைப்பாக அப்படி கொடுத்துக்கிறது ஓகே இப்போ நான் அதுக்கு எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஈக்குவல் டு நல் ஓகே ஒரு மெத்தட் இது என்ன டேட்டா டைப் பக்கத்தில் கொஷின் மார்க் ரெண்டாவது மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நல்லபுள் உள்ள என்ன டேட்டா டைப்பாக கொடுக்கணும் ரெண்டு பக்கமும் நம்ம இந்த ஆங்கிலர் பிராக்கெட்டை போட போகிறோம் ரைட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் இதுவும் சேம் ஆப்ரேஷன் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை நம்ம முன்னாடி என்ன பண்ணோமோ அதுவே இதுக்கும் பண்ணிக்கலாம் 